Sí, bueno, primero un agradecimiento enorme a Paula Daer que me invitó a, a participar. Eh, todos los años yo salgo, digamos, a recorrer la provincia. El año pasado eh, pasé el 8M en Puerto Madryn y este año me pareció una, digamos, una invitación muy linda a venir a, a Esquel, ¿no? Además, teniendo en cuenta que acá tengo digamos, tanta gente querida, tengo amigos, tengo cole ex colegas y, bueno, gente del Poder Judicial con la que trabajo, eh, así que me parecía muy lindo venir a, a este reconocimiento del 8 de acá en este año. Y hablaba de lo que va a ser la asunción como presidente del Superior Tribunal, ¿no?, y la lucha para llegar a esto. Sí, bueno, contaba un poco en el inicio esta importancia de que las mujeres ocupen lugares de decisión, ¿no?, eh, Hace muy poquito la Oficina de la Mujer de la Corte publicó, digamos, un informe respecto de cuántas mujeres llegan a los lugares de decisión dentro de los poderes judiciales, o sea, puntualmente ministras, defensoras y procuradoras, y es eh, un, un 30% durante, digamos, se hizo un, un análisis, eh, y, y bueno, realmente un honor y un privilegio poder, además de integrar el Superior Tribunal de Justicia, de ser una de las primeras mujeres en integrar el Superior Tribunal de Justicia, este año presidir, eh, ser la primera mujer en presidir el, el Superior Tribunal de Justicia. Que más de 65 años, decía. Sí, el Superior Tribunal estuvo integrado solo por varones durante 64 años. Eh, en el año, digamos, en ese año 64 ingresamos la doctora Silvia Bustos, que ahora es la presidenta de la sala civil, y yo a cargo de la sala penal. Eh, y bueno, vino el concurso, vino, digamos, la selección de, de la presidencia del 23. Eh, y bueno, fue bastante, bastante discutido porque hubiera sido un año 65 que presidía un varón, ¿no? En realidad, en realidad, la, no, en realidad el tema es que lo resuelve el pleno, esto tengamos presente que no es una cuestión de género, o sea, tiene que ver con una decisión que se toma en el pleno del Poder Judicial, hoy eh, completo, ¿no? Somos seis integrantes, hay cuatro varones y dos mujeres. Todavía no tenemos paridad, digamos, en el pleno. Eh, lo que ocurrió es que este año le tocaba la sala penal, yo en la sala penal trabajo con el doctor Bay, con el doctor Panisi. La verdad que realmente es, una, es un trabajo muy bueno, muy, de mucha camaradería, pero bueno, había que decidir postularse a la presidencia y yo dije, bueno, voy a hacer valer este año el derecho que tenemos las mujeres de poder eh, al menos intentar que no sea una, el año 65 que presidan varones, ¿no? Así que la, la acordada de selección dice que, bueno, si hay un empate o eh, dirime el presidente o un sorteo. Entonces se resolvió, para que esto tenga mayor transparencia, que sea un sorteo. Bueno, finalmente resolví, en el sorteo se resolvió que yo voy a presidir. Bueno, y se ha avanzado en el ámbito judicial, en la perspectiva de género, pero todavía queda por hacer. Sí, hoy, eh, justo ayer y hoy hablaba con algunas personas que integran el Poder Judicial. Hay muchas mujeres que trabajan en el Poder Judicial hace muchos años, con perspectiva de género. Eh, el, el asunto es que este trabajo es un trabajo que está por debajo de los cargos de decisión, ¿no? O sea, cuando hablo de los cargos de decisión digo eh, ministras, procuradoras, defensoras. Hay jefas de fiscales, hay, jefas de la, hay defensoras jefes, o sea, hay... En, en esos cargos, eh, muchas mujeres que están hace muchos años trabajando. Entonces hoy yo resaltaba esto, ¿no? Se trabaja, se trabaja con perspectiva de género, pero es importante que las mujeres lleguen a esos cargos de decisión dentro, de los, dentro del Poder Judicial, dentro de los organismos del Estado, para que se pueda empezar a trabajar con otra perspectiva.